আজ তোমরা কি জানো হোয়াট ইজ কেস কেস কি বাংলাতে যেটাকে বলা হচ্ছে কারো অ্যান্ড হাউ মেনি ক্যান্স অফ কেসেস আর দেয়ার ইন ইংলিশ ডো নো দিস চলো জানা যাক তাহলে কেস মানে কি কেস রেভার্স টু দ্য ওয়ে দ্য নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন ইজ ইউজ ইন দ্য সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা নাউন অথবা প্রোনাউন কীভাবে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এই ইনফরমেশনটাই কেস আমাদেরকে দেয় এর মানে হচ্ছে একটা নাউন অথবা প্রোনাউন একটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হতে পারে অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হতে পারে এবং অনেক সময় একটা পজিশনও বোঝাতে পারে অর্থাৎ অধিকারও বোঝাতে পারে আবার কীভাবে ইউজ হচ্ছে এই ইনফরমেশনটা যে আমাদেরকে দিচ্ছে দিস ইজ কলড কেস ওকে আর বাংলাতে বলা হচ্ছে কারক রাইট এবার কত ধরনের কেস হয়ে থাকে ইংলিশে বেসিক্যালি বেসিক্যালি দের আর থ্রি কাইন্ডস অফ কেসেস ইন ইংলিশ নাম্বার ওয়ান ইজ কলড সাবজেক্টিভ কেস অ্যান্ড ইট ইজ অলসো কলড নমিনেটিভ কেস তারপর হচ্ছে অবজেক্টিভ কেস তারপর যে হচ্ছে তারপর হচ্ছে পজিটিভ কেস ওকে সো সাবজেক্টিভ ও নমিনেটিভ অবজেক্টিভ অ্যান্ড পজিটিভ কেস তাহলে চলো এক একে জেনে নিই হোয়াট ইজ সাবজেক্টিভ কেস ও নমিনেটিভ কেস নমিনেটিভ কেস কী আসলে অর্থাৎ কোনো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো নাউন অথবা প্রনাউন যদি সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়ে থাকে দেন ওই নাউন অথবা প্রনাউনটাকে বলা হবে এটা নমিনেটিভ কেস হিসেবে ইউজ হয়ে আছে অর্থাৎ ওই নাউনটার কেস হচ্ছে নমিনেটিভ কেস অথবা ওই প্রনাউনটার কেস হচ্ছে নমিনেটিভ কেস অথবা সাবজেক্টিভ কেস ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি রাম ইজ এ গুড বয় আমি যদি বলি রাম ইজ এ গুড বয় এখানে দেখো রাম কি হিসেবে ইউজ হয়েছে সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়েছে নো সো দিস রাম ইজ ইন ওয়াট নমিনেটিভ কেস ইয়েস এবার প্রণয়নের ক্ষেত্রে হতে পারে শি গোস টু স্কুল শি গোস টু স্কুল এখানে সাবজেক্ট কে শি শি তার সম্বন্ধে আমরা বলছি সো শি হিয়ার ইজ ইন নমিনেটিভ কেস অর্থাৎ সাবজেক্টিভ কেস যেহেতু সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়েছে রাইট আরও কতগুলো এক্সাম্পল এখানে রয়েছে তোমরা দেখতে পারো ওকে নেক্সট ইস ওয়ার্ড নেক্সট হলো অবজেক্টিভ কেস হোয়াট ইজ অবজেক্টিভ কেস ভেরি সিম্পল কোনো নাউন অথবা প্রণয়ন যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়ে থাকে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়ে থাকে দেন দিস নাউন অর প্রণাউন ইজ ইন অবজেক্টিভ কেস ওই নাউন অথবা প্রণয়নকে বলা হবে অবজেক্টিভ কেসে রয়েছে রাইট আই নো হিম আই নো হিম আমি তাকে চিনি এখানে হিম হিম দেখো কি হিসেবে ইউজ হয়েছে অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয়েছে সো হিমটাকে বলা হবে কি এই যে হিম এই প্রনাউনটা রয়েছে এটা হচ্ছে এটা কেস কি তাহলে এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কেস রাইট আই নো রাম এবার আই নো হিম না দিয়ে যদি বলে আই নো রাম এখানে রাম কি হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে ইউজ ইউজ হয়েছে সো রাম হচ্ছে কি অবজেক্টিভ কেস রাইট ওকে নেক্সট হচ্ছে পজিটিভ কেস হোয়াট ইজ পজিটিভ কেস পজিটিভ কেস হচ্ছে যদি কোনো অধিকারকে বোঝায় অর্থাৎ আমি যদি বলি ইট ইজ মাই প্যান অর্থাৎ ইট ইজ মাই প্যান বলার সাথে সাথে কী বোঝাচ্ছে তাহলে এই কলমটার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে নো সো এই মাই হচ্ছে কি তাহলে পজিটিভ কেস হিসেবে ইউজ হয়েছে প্রোনাউনটার রাইট আবার নাউনের ক্ষেত্রে হতে পারে ইট ইজ রামস প্যান ইট ইজ রামস প্যান রামের কলম সো আফটার রাম অ্যাপোস্ট্রফি অ্যাস ইজ ইউজ টু অ্যাসার্ড দ্য পজেশন ওকে এই পজিটিভনেসটা বোঝানোর জন্য কী হচ্ছে তাহলে রামস হয়েছে সো রামস এটা হবে পজিটিভ কেস ওই রাম নাউনটার রাইট এবার ঘটনা হচ্ছে দেখো নাউনের ক্ষেত্রে তো সব ক্ষেত্রে একই থাকছে মোটামুটি কিন্তু পজিটিভ কেসের ক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যাপস্ট্রোক অ্যাস ইউজ করছি কিন্তু প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু তার যে চেহারাগুলি বদলে যাচ্ছে অর্থাৎ যখন আই হচ্ছে আই অলওয়েজ সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয় কিন্তু যখন মি হচ্ছে এটা অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয় আই কিন্তু তাহলে অবজেক্ট কেস হতে পারবে না আই অলওয়েজ কী হবে তাহলে সাবজেক্টিভ কেস অথবা নমিনেটিভ কেস হিসেবে ইউজ হবে মাই যখন হবে অথবা মাইন হবে দেন ইট উইল বি পজিটিভ কেস এর মানে হচ্ছে এই যে প্রণয়নগুলো রয়েছে আই উই হি সি যাই বলো এই প্রণাউনগুলি যখন সাবজেক্টিভ কেস হিসেবে ইউজ হয় অবজেক্টিভ কেস হিসেবে ইউজ ইউজ হয় এবং পজিটিভ কেস হিসেবে ইউজ হয় তাদের চেহারাগুলো পরিবর্তন হয় সো উই নিড টু মেমোরাইজ দোজ থিংস ওকে আমাদের ওইগুলি কী করতে হবে একটু মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হলে কী হয় অবজেক্ট হিসেবে ইউজ হলে কী হয় এবং পজিটিভ যখন হয় তখন কী হয় রাইট ওকে বাট কেসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কারো কি ক্ষেত্রে আরও চার ধরনের কেস কিন্তু রয়েছে These are dative case, vocative case, accusative case and genitive case. Okay, I will tell you about this video in the next video. So keep watching and keep eye to the other videos too. Thank you very much for watching and keep practicing.